okay so recursive function rarely contains loop ha rule tumhi asa hi liu shaktat ki no need to use loops like for while do while uh and why this is uh, so sorry why it is so because when function calls itself repeatedly loop is formed automatically त्याच्यामुळे तुम्हाला एक्सप्लिसिटली फॉर लूप वाय लूप वापरायची गरज नाही आहे रिकर्शन मध्ये ओके तर रिकर्शन फंक्शन हे महत्वाचे रूल क्रायटेरिया म्हणा तुम्ही त्याला ओके सो हे झाले रूल देन आता हा स्पेशल टॉपिक स्पेशल टाईप आहे फंक्शनचा ची काहीतरी गरज असेलच ना सो वाय वी नीड रिकर्शन फंक्शन सो रिकर्शन मेक फंक्शन डेफिनेशन बी कॉम्पॅक्ट कारण लूफ वापरायचे नसतात काहीच करायचं नसतं साधं इफ आणि एल्स मध्ये आपल्याला फंक्शन लिहायचं असतं तर फंक्शन डेफिनेशन कॉम्पॅक्ट होते त्याच्याने दुसरा त्याचा एक मेन ऍडव्हान्टेज आहे तो म्हणजे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम कॅन बी इझिली सॉल्व्ह युझिंग रिकर्शन सो दिज आर दू मेन ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रिकर्शन आता काय म्हणत होते मी ओके इट इज इझियर टू अंडरस्टँड तर मी म्हणणार नाही कारण कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम साठी वापरायचं आहे आपल्याला तर याच्या त्या केस मध्ये तुम्हाला पहिली गोष्ट तर आधी रिकर्शन काय होते रिपीटेशन काय होतं ते हे ठरवता आलं पाहिजे ओके तर आपण कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम कॅन बी इझिली सॉल्व्ह बाय युझिंग रिकर्शन म्हणतोय पण मग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम साठी वापरायचंय म्हणजेच ते लॉजिक टेपिक करणं तेवढंच डिफिकल्ट पण आहे सो disadvantages of recursion uh, okay it is difficult to अंडरस्टँड नाही म्हणत मी आयडेंटिफाय रिकर्शन सेकंड वन प्रोग्राम एक्झिक्युशन बिकम्स स्लोअर वाय स्लोअर फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ रिपीटेडली तर ते रिपीटेड कॉल आणि रिटर्न मुळे त्याचं फंक्शन एक्झिक्युशन स्लो होऊन जात आणि म्हणून ओव्हरऑल प्रोग्राम एक्झिक्युशन स्लो होऊन जात ओके रिपीटेड कॉल्स अँड रिटर्न ओके अँड थर्ड मेन ड्रॉबॅक इज requires extra overheads in terms of memory and cpu space ki am cpu time pan man shakta tu time se sawar ki unit jat gela hai na program execution becomes slower okay in terms of memory एक्स्ट्रा मेमरी लागते रिकर्शन मध्ये कारण स्टॅक वापरला जातो रिटर्न व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी आता ते आता डीप मध्ये जाऊ नका आता जस्ट एक लक्षात ठेवा ओके पुढच्या वर्षी तुम्हाला खूप सारे प्रोग्राम करायचे रिकर्शन डेटा स्ट्रक्चर्स मध्ये आता जस्ट फंडामेंटल आहे तर मग त्यावेळेस ते स्टॅक कसा वापरला जातो मी तेव्हा एक्सप्लेन करेल तर स्टॅक ही त्याची एक प्रकारची टेम्पररी मेमरी असते तर ती टेम्पररी मेमरी 
एक्स्ट्रा लागणार आहे कारण जेवढे कॉल जेवढ्या वेळा तुमचा फंक्शन कॉल होईल त्यावेळेस प्रिव्हियस व्हॅल्यू स्टॅक मध्ये तो स्टोअर करत असतो टेम्पररी मेमरी मध्ये ओके दिस इज व्हॉट शॉर्ट नोट ऑन रिकर्शन व्हॉट इज रिकर्शन अँड व्हॉट आर इट्स ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसऍडव्हान्टेजेस तर रिकर्शनची डेफिनेशन लिहिताना हे रुल्स पण तेवढेच महत्वाचे असणार आहेत हे झालं तुमचं व्हॉट इज रिकर्शन आणि त्याचे हे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसऍडव्हान्टेजेस आणि त्यात एक एक्झाम्पल घेते फक्त जाता जाता फॅमिलियर एक्झाम्पल आपण आता घेणार आहोत मग अशी बघितलं ना फॅक्टोरियल कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण तर फॅक्टोरियलच अगोदर व्यवस्थित समजून घ्या त्याच्यामध्ये रिकर्शन कसं ओळखायचंय तर रिकर्शनसाठी काय करायचं माहितीये का ओके प्रॉब्लेम मध्येच सांगते मी तुम्हाला कसं आयडेंटिफाय करायचं आता याच्या आधीचे जे फंक्शन बघितलेत ना आपण आपला नॉन रिकर्सिव्ह फंक्शन म्हणायचं आहे तुम्हाला असं स्पेसिफिकली म्हटलं जाईल राईट ए रिकर्सिव्ह फंक्शन फॅक्टोरियल टू कॅल्क्युलेट फॅक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर तर आता ह्याच्यामध्ये रिकर्शन काय होतं हे आधी तुम्हाला ओळखायचं आहे रिकर्शनची डेफिनेशन तर कळते की फंक्शन कॉल सिट साईड एनिवे तर बघा आता फोर फॅक्टोरियल मला कॅल्क्युलेट करायचंय समजा तर आपण बघितलं फोर फॅक्टोरियल इज कॅल्क्युलेटेड बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ वन फोर नंबर्स पण आता रिकर्शन मध्ये त्याचा उपयोग नाहीये तर मी हाच फॉर्म्युला कसा लिहू शकते मग इट इज सिम्पली प्रॉडक्ट ऑफ फोर टू वन वन अँड द सेम ना वन टू फोर म्हंटल काय आणि फोर टू वन म्हंटल काय नो प्रॉब्लेम तर मग आता ह्याला मी रिकर्शनच्या फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार आहे रिकर्सिव्ह प्रॉब्लेम डेफिनेशन जी असते ना तर तो प्रॉब्लेम त्याच प्रॉब्लेमच्या फॉर्म मध्ये ब्रेक करायचा असतो म्हणजे कसं राईट डाऊन प्रॉब्लेम इन इट्स ओन फॉर्म तसं राईट डाऊन फॅक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ फॅक्टोरियल दॅट इज वॉट रिकर्शन तर मी फोर फॅक्टोरियल फॅक्टोरियलच्याच फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार आहे तर इट इज फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन काय ते तर इट इज थ्री फॅक्टोरियल लिहिलं मी फोर फॅक्टोरियल इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री फॅक्टोरियल म्हणजे मी फॅक्टोरियलला फॅक्टोरियलच्याच फॉर्म मध्ये ब्रेक केलं दॅट इज वॉट आयडेंटिफाईंग द रिकर्सेन मग आता हे मी कंटिन्यू करू शकते राईट डाऊन थ्री फॅक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ फॅक्टोरियल सो थ्री फॅक्टोरियल इज इक्वल टू थ्री इंटू टू फॅक्टोरियल वॉट इज टू फॅक्टोरियल टू इंटू वन फॅक्टोरियल येस अँड वॉट इज वन फॅक्टोरियल बोला वन फॅक्टोरियल इट इज वन वन फॅक्टोरियल इज इक्वल टू वन दॅट इज वॉट युअर टर्मिनेटिंग कंडिशन म्हणून इथं आपलं मारुतीच्या शेपटी सारखं करतच नाही जायचंय तर मी आता फोर फॅक्टोरियल इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री फॅक्टोरियल लिहिलं ना तर याचं तुम्ही जनरलायझेशन करायचंय कसं तुम्ही कसं लिहाल एन फॅक्टोरियल ला इन टर्म्स ऑफ फॅक्टोरियल एन फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस वन फॅक्टोरियल येस व्हेरी गुड सो इट इज एन फॅक्टोरियल इंटू एन मायनस वन फॅक्टोरियल दिस इज वॉट रिकर्श हा तर मग आता हे तर झालं मग आता हे स्टॉप कुठं करायचं तर हे एक्झाम्पल मध्ये बघा तर तसं नाही तर मग वन फॅक्टोरियल ला वन इंटू झिरो मग झिरो इंटू मायनस वन मायनस वन इंटू मायनस टू करत जाणार का नो इट हॅज नो मिनिंग ऍट ऑल तर आपल्याला मॅथमॅटिकली माहिती आहे तुम्ही झिरो फॅक्टोरियल पर्यंत जास्तीत जास्त जाऊ शकतात कारण मॅथमॅटिकली झिरो फॅक्टोरियल इज इक्वल टू वन ऑलवेज पण आपण वन लाच थांबणार आहे अँड रिटर्निंग वन फॉर वन फॅक्टोरियल तर इथं तुमचं रिकर्शन काय करायचं आहे स्टॉप आपण बिकॉज वन फॅक्टोरियल इज इक्वल टू काय वन आपल्याला माहिती आहे ना ते तर इथं तुमचं रिकर्शन स्टॉप होणार आहे तर वन फॅक्टोरियल इज इक्वल टू वन व्हॅल्यू तुमची इथं आली टू इंटू वन इज इक्वल टू टू ती व्हॅल्यू जाणार आहे टू फॅक्टोरियल ला आणि मग थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स फॅक्टोरियल सॉरी सिक्स व्हॅल्यू जाणार आहे तुमची थ्री फॅक्टोरियल ला आणि मग सिक्स इंटू फोर फायनली तुम्हाला मिळणार आहे ट्वेंटी फोर तर रिकर्सिव्ह कॉल नंतर कसे एक्झिक्यूट होतात तर हे स्टॅक मध्ये स्टोअर होत जातात ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आणि जेव्हा लास्ट कॉल पासून फर्स्ट कॉल कडे त्या व्हॅल्यू बॅक ट्रॅकिंग मेकॅनिझम वापरलेलं असतं आणि त्याच्यासाठी स्टॅक लागतो तर स्टॅक ही टेम्पररी मेमरीचा काही पार्ट वापरलेला असतो आणि म्हणून तो त्याचा ड्रॉबॅक आहे इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ओव्हर तर लास्ट कॉल एक्झिक्यूट होणार आहे वन फॅक्टोरियल इज इक्वल टू वन नाही 
टू इंटू वन इज इक्वल टू टू थ्री इंटू टू इज सिक्स आधी या कॉल लगे थी वैल्यू सिक्स इंटू फोर यू विल गेट ट्वेंटी फोर जनरलाइज रिकर्सिव फॉर्म्यूला है आता हा मैथमेटिकल का फंक्शन कॉल ऐसी फॉर्म मध्य लिखना है सो एन फैक्टोरियल कॉल का फैक्टोरियल ऑफ एन इज इक्वल टू n into factorial of n minus one. हाँ कॉल तुम जा फंक्शन में दे n आ रहे हैं, ओके? आने मग में यहाँ तो फंक्शन ली थे, आने तुम्हें कंपेयर करा मगर शे अपन नॉन रिकर्सिव फंक्शन पढ़ ली लो, तो हमें रिकर्सिव फंक्शन लेना रहे, सो रिटर्न फंक्शन प्रोटोटाइप आने तो हेडर सेम रहना रहे, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, ओके? मला लोकल वैरिएबल लगना नहीं है लूप पी गरज नहीं है मैं डायरेक्ट इफेल्स वे तो फंक्शन मस्ट हेव टर्मिनेटिंग कंडीशन रूल मध्य है टर्मिनेटिंग कंडीशन का सून एज एन बिकम्स वन हा वन लाइ रिटर्न करना वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अदरवाइज तो इधे तुम रिकर्सिव कॉल एल्स रिटर्न n into factorial of n minus one. चलो तो अपन जब मैं तो copy paste के ले ला आहित तो बगा ये non recursive function जालो तुमसे where we calculate factorial by taking product of one to n और इतने तथा मैं यहाँ recursively ले ले ला आहे where we just have to use if and else no loop is there. इफेल्स कवर फक्त होणारे तो फंक्शन जेव्हा स्वतःला कॉल करतो ना तर त्याचा अर्थ काय होतो मग तर इथून तुमचा कंट्रोल पुन्हा फंक्शनला जाणार आहे राईट आणि मग फंक्शन रिपीटेडली कॉल करणार आहे कुठपर्यंत तर एन इज इक्वल टू वन होईपर्यंत तर ऑटोमॅटिकली लूपच झालं ना तुमचं हे तर तिथे तुम्हाला वेगळे लूप वापरायची गरज नसते म्हणून तो पण रूल दिलेला आहे मी की रेअरली रिकर्सिव्ह फंक्शन कंटेन्स लूप रेअरली Mostly there is no need. Okay? The kind of number that I have said, I mean, n is equal to four. The level has been. So four is equal to uh, n is equal to one. Hoi paranta tumsa else part execute hoi. Four into factorial of three. Puna ala function la with n is equal to three. Purcha call hona re three into factorial of two. Again, co function call is there with n is equal to two. Third time function is called with two into factorial of one. Puna n is equal to one ne to function la ala. And now n is equal to one. That a one factorial la one value return geli. And a back tracking mechanism ne last call karna first call karna execution hoon. Finally, tumala twenty four value mein na re four factorial sati. Karo. That he non recursive function hota. That cha madhe local variable loop proper le. ओके ओके रिकर्शन फक्त एडवांटेज इट मेक्स युअर फंक्शन बॉडी टू बी मोर कॉम्पैक्ट मेमरी कमी लगते फंक्शन कॉल्स तुम्हारी एन ची वैल्यू वाड़ी फंक्शन कॉल हो रहे फंक्शन कॉल जितके जाूशन स्लो होल प्रोग्राम एक्सिक्यूशन बिकम स्लोअर एक ड्रॉबैक लिखा है इनपुट फंक्शन कॉल दिया यस रिकर्शन तो आधी तो यहाँ रिकर्शन का व्यवस्थित मैं सग वरती एक्सप्लेन के एक लक्षा आल कि मैं होमवर्क एक प्रॉब्लम घायट अ रिकर्सिव फंक्शन पॉवर टू कैलक्युलेट एक्स रेस टू वाई घेतला प्रॉब्लेम तर आता मी थांबणार आहे उद्या तर काही शक्यता नाहीये उद्या पिरियडची उद्या सव्वीस जानेवारी आहे परवा बघूयात मग मॅम बोल एक्झाम डेट एक्झाम डेट अजून बहुतेक आता एक फेब्रुवारीच असणार आहे तुमच्या सारखंच आम्ही पण अननोन आहोत आम्हाला एक्झाम डिपार्टमेंट कडनं जोपर्यंत काहीच येत नाही नोटिफिकेशन तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला कन्फर्म सांगू शकत नाही 
आम्हाला नोटिफिकेशन आले आले आम्ही ग्रुप वरती टाकणार ठीक आहे आणि मे बी ऑनलाईनच होईन एक्झाम नाईन्टी नाईन पर्सेंट वरती मी तर फॉर्म आहे तर ऑनलाईन असेल तर मल्टिपल चॉईस असेल त्या पद्धतीने तयारी ठेवा ओके सो सी यू ऑन वेनसडे मला या आठवड्यामध्ये मला सिलेबस कम्प्लीट करायचा आहे फंक्शन जवळ अजून फंक्शनला एक लेक्चर लागेल आपल्याला मग आपण अरेजला सुरुवात करूयात ओके टिल देन गुड बाय अँड डू कीप स्टडिंग ओके मॅम